வெல்கம் டு கெரி தமிழன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அசஞ்சர் எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸோட இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடியோட இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் அப்லோட் பண்ணி தான் ஸோ அதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் போய் சேனல் போய் பாருங்க எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபுல்லாக கரண்ட் அஃபேர்ஸை பற்றி நான் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ குள்ள போகிற முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டை கிளிக் பண்ணுங்க அப்படி தான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு உடன் கொண்டு அப்டேட் ஆகும் அண்ட் டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணால் ஜாயின் பண்ணுங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோ போகலாம் இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்களும் ப ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ராமநாதபுரம் மற்றும் விருதுநகரில் புதிதாக அமைக்க உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் எப்போது அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது ராமநாதபுரம் மற்றும் விருதுநகரில் புதிதாக கட்டப்பட்டக்கூடிய அந்த மெடிக்கல் காலேஜுக்கு வந்து இப்போ வந்து அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது ஸோ அதுக்கு நான் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி மார்ச் ஒன்று ஸோ மார்ச் ஒன்று தான் வந்து பார்த்தீங்களாக்கும் ராமநாதபுரம் மற்றும் விருதுநகரில் வந்து அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாமக்கல் வேறு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கும் அடிக்கல் நாட்டினாங்க தென் இதுக்கான இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கும் ராமநாதபுரம் மற்றும் விருதுநகரில் புதிதாக அமைக்க உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் மார்ச் ஒன்று அன்று அடிக்கல் நாட்டினார் மத்திய அரசின் அறுபது பர்சன்டேஜ் நிதி மற்றும் மாநில அரசின் நாற்பது பர்சன்டேஜ் நிதியில் இந்த கல்லூரிகள் தளம் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு கோடியில் கட்டப்பட உள்ளது தமிழகத்தில் ராமநாதபுரம் விருதுநகர் திண்டுக்கல் நாமக்கல் திருப்பூர் உதகை திருவள்ளூர் கிருஷ்ணகிரி நாகப்பட்டினம் அரி அரியலூர் கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய பதினோரு இடங்களில் புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் அமைக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது ஸோ இதில் வந்து இந்த ஒரு கொஸ்டினில் நான் அதுக்காக டிஸ்கன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ அந்த ஒரு கொஸ்டினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து ராமநாதபுரம் விருதுநகரில் வந்து அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது அப்படின்றது வந்து ஒரு கொஸ்டின் தென் ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோடைய இவ்வளவு பங்கு எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது கொஸ்டின் மத்திய அரசோட பங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபது பர்சன்டேஜ் மொத்தம் நூறு பர்சன்டேஜில் மத்திய அரசினோட பங்கு அறுபது பர்சன்டேஜ் தென் நம்ம மாநிலத்தோட அரசோட பங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது பர்சன்டேஜ் மொத்தம் அவங்க அறுபது நம்ம நாற்பது மொத்தம் நூறு பர்சன்டேஜ் போட்டு தான் அந்த இதுதான் கட்டுறாங்க தென் இதோட டோட்டல் அமௌண்ட் அதை மீன் ரெண்டு பேருடைய பர்சன்டேஜ் போட்டு டோட்டல் அமௌண்ட் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு கோடியில் வந்து இது கட்டப்பட உள்ளது மொத்தம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மொத்தமாக சேர்த்து பதினோரு டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா புதிதாக மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து கட்ட போகிறாங்க மொத்தம் பதினோரு பில்டிங் பதினோரு பில்டிங்க்கு மொத்த பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு கோடியில் வந்து கட்ட போகிறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கனா எப்போ அடிக்கல் நாட்டினாங்க ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை டிஸ்ட்ரிக்கு தென் பார்த்தீங்கன்னா இதோட மொத்த பட்ஜெட் எவ்வளவு இதில் ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட பட்ஜெட் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் மூணு நாலு கொஸ்டின் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பேஜ் இது அதனால தான் ஃபஸ்ட்டாக வச்சிருக்கேன் நான் தென் செகண்ட் கொஸ்டின் டிஜிட்டல் பண பரிமாறுவத்தினையில் முதலிடம் வைக்கும் இந்திய நகரம் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையில் முதலிடிக்கும் முதலிடம் வைக்கும் இந்தியாவோட நகரம் ஸோ டெல்லி மும்பை பெங்களூர் சென்னை ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி பெங்களூர் பெங்களூர் ஸ்டேட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அது மீன் டிஜிட்டல் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுல முதல் இடத்துல இருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து சென்னை டெல்லி எல்லாம் மற்ற எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை மாநகரத்தில் பொறுத்தவரை பெங்களூர் முதல் இடத்திலும் இரண்டாவது இடத்தில் வந்து சென்னையும் மூன்றாவது இடத்தில் மும்பையும் ஆறாவது இடத்தில் டெல்லியும் எட்டாவது இடத்தில் கோயம்புத்தூரும் உள்ளது ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டே நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கும் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை வந்து செட் செகண்ட் இடத்துல இருக்கு கோயம்புத்தூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவது இடத்துல இருக்கு இந்தியாவில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்னை வந்து ஃபஸ்ட் இடம் செகண்ட் இடம் வந்து கோயம்புத்தூர் மூணாவது இடம் மதுரை தென் நாலாவது இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி ஸோ நம்ம இந்தியா லெவலில் பார்த்தோம்னாக்கும் ஃபஸ்ட்டு கோயம் இது பெங்களூர் செகண்ட் இடம் சென்னை மூணாவது இடம் மும்பை நாலாவது இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கும் டெல்லி சாரி மூணாவது இடம் மும்பை ஆறாவது இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி எட்டாவது இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் மாநிலங்கள் பட்டியலில் முதலில் மகாராஷ்டிரா இரண்டாம் இடத்தில் கர்நாடகா மூணாம் இடத்தில் தமிழகமும் இருப்பதாக வேர்ல்டு லைன் பண பரிவர்த்தனை நிறுவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கும் தெரிவிச்சிருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த
தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனாவது காங்கிரஸ் அதாவது எத்தனாவது கூட்டம் நடைபெறுது பத்தொம்பதாவது கூட்டம் வந்து பெங்களூரில் நடைபெறும் இது ரெண்டாவது கொஸ்டின் மூணாவது கொஸ்டின் வந்து எந்த டேட்டில் பிட்வீனில் டேட்டில் வந்து நடைபெற்று மே ஆறு டு மே எட்டு இந்த பிட்வீன் டேட்டில் தான் நடந்துச்சு மொத்தம் மூணு கொஸ்டின் எங்கே நடந்துச்சு எத்தனாவது கூட்டம் நடந்துச்சு எத்தனாவது தேதி நடந்துச்சு மொத்தம் மூணு கொஸ்டின் இது ஸோ கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ நாற்பத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த கூட்டம் இந்தியாவில் நடைபெறுவதாக குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ நாற்பத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் தான் இப்போ இந்தியாவில் பெங்களூரில் நடைபெற போகுது ஸோ மொத்தம் நாலு கொஸ்டின் அஞ்சு சமீபத்தில் அமெரிக்கா த தாலிபான் இடையே எங்கு வைத்து அமைதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தப்பட்டது சமீபத்தில் அமெரிக்கா தாலிபான் இடைகளுக்கு எங்கு வைத்து அமைதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தப்பட்டது ஸோ ஆன்சர் வந்து டி தோ தோகோ என்ற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கனாக்கோ அமைதிக்கான இடம் வந்து கையெழுத்தப்படப்பட்டது ஆப்கானிஸ்தானில் அமைதியை ஏற்படுத்தும் வண்ணம் அமெரிக்கா தாலிபான் இடையே அதாவது காத்த தலைமை தலைநகரம் தோகோ தோகோ வெயில் பிப்ரவரி இருபத்தி மூணு அன்று அமைதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது ஸோ பிப்ரவரி இருபத்தொம்பது தான் வந்து பார்த்திங்கனாக்கோ ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கும் பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கான ஒப்பந்தம் வந்து கையெழுத்தானது பிப்ரவரி ஒன்பது ஸோ இதையும் மறந்துடாங்க தன் ஆறு ஏடி ஏடிபி மெக்னி மெக்சிகோ ஒப் ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டி வந்து சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றவர் ஏபிடிசி மெக்சி மெக்சிகோ ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டியை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றவர் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கனா பி ராபோல் நாடல் அவர்கள் தான் வந்து பார்த்திங்களாக்கோ இந்த ஏடிபி மெக்சிகோ ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டி வந்து பார்த்திங்கனா வென்றார் தென் ஏழாவது கொஸ்டின் பூஜ்ஜிய பாகுபாடு நாள் அதாவது பாகுபாடுகள் ஒழிப்பு நாள் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது பூஜ்ஜிய பாகுபாடு நாள் அதாவது ஒழிப்பு நாள் வந்து எப்போ வந்து அனுசரிக்கப்படுகிறது ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சி மார்ச் ஒன்றில் தான் வந்து பார்த்திங்களாக்கா அனுசரிக்கப்படுகிறது தன் அனைத்து நாடுகளிலும் சட்டம் மற்றும் நடைமுறைகளில் உள்ள மனித சமுதாயத்தில் தொடுகின்ற பாகுபாடுகளும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு முதல் மார்ச் ஒன்றாம் தேதி பூஜ்ஜிய பாகுபாடு நாள் அதாவது ஜீரோ எஸ்டிமேட்டட் டே அனுசரிக்கப்பட்டது ஸோ வந்து பார்த்திங்கனாக்கோ மார்ச் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா வருஷ வருஷம் இயற்பை ஏ மார்ச் ஒன்றில் தான் ஜீரோ டே வந்து கொண்டாடுறாங்க தன் எய்த்து இந்தியா தொழிலக கூட்ட கூட்டமைப்பின் தமிழக பிரிவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் இந்திய தொழிலக கூட்டமைப்பின் தமிழகத்தின் பிரிவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்சர் டி ஹரிகே தியாகராஜன் ஹரிகே தியாகராஜன் அவர்கள் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்திய தொழில்துறை கூட்டமைப்பின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் தன் ஒன்பதாம் கொஸ்டின் இந்தியா பருத்திக் கழகம் தரமான பருத்தி வழங்கியுள்ள புதிய பெயர் இந்தியா பருத்திக் கழகம் தரமான பருத்தி வழங்கியுள்ள புதிய பெயர் ஸோ ஆன்சர் பி ஹீரா ஸோ ஹீரான்றது புதிய பருத்தி இந்தியா பருத்தி பருத்தியை தர நிர்ணயம் செய்யும் வகையில் இந்தியா பருத்திக் கழகம் சிசிஐ முதல் முறையாக தர அடையாளம் வழங்கியுள்ளது அதன்படி இந்தியா பருத்திக் கழகத்தில் தரமான பருத்தி ஹீரா என அழைக்கப்படுகிறது ஸோ சர்வதேச அளவில் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு முதல் பருத்தி உற்பத்தியில் இந்தியா முதலிடம் இருந்தது இரு இருந்து வருது குறிப்பிடத்தக்கது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மூணு கொஸ்டின் இருக்குது ஸோ எந்த இயரில் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து முதலிடத்தை வந்து பிரிக்கு தரமான பருத்தி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறதுல தென் பத்தாம் கொஸ்டின் ஈகம் திருவிழா வந்து எங்கு நடைபெறுது ஈகம் திருவிழா எங்கு நடைபெறுகிறது புதுடெல்லி சென்னை கொச்சின் கொல்கத்தா ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ புதுடெல்லியில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஈகம் திருவிழா நடைபெறுகிறது மாற்றுத்திறனாளி கொண்ட நுண்களை துபனோர்வு மற்றும் தொழில் முனைவோரின் கைவினை பொருட்கள் மற்றும் இதர தயாரிப்புகளுக்காக ஒரு வார கண்காட்சி ஈகம் திருவிழாகும் என்ற பெயரில் புதுடெல்லியில் ஒரு வாரம் நடைபெறுகிறது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஸோ இதில் ஐ திங்க் எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்டான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கான பிடிஎஃப் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பிடிஎஃப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நிறைய பேர் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் கேட்டீங்க ஸோ என்னால் பிடிஎஃப் கொடுக்கறதுக்கு டைம் இல்லாமல் இருந்துச்சு ஸோ நீ கேட்டனால நான் பிடிஎஃப் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கான பிடிஎஃப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறக்காம சப்ஸ்க